ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಡ್ಯ ರುಚಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಾರು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಅವರು ಉಪ್ಸಾರು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಮನೇನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಉಪ್ಸಾರು ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಸೈಜಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರೇಶಿಣಿ ಇಲ್ಲ ಗುರೆಳ್ಳು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಫಸ್ಟ್ ಖಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎರಡೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಾರಣ ಇದು ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಕೆಂಪಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೌವ್ ಇರೋದು ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎರಡೂ ಆರೋಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೇರೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು ನೀರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ತೆಳುನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಇದು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ವಿಜಲ್ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಖಾರ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಇದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ
सो वीडियो इश आगे निम्बे नम चल सब्सक्रैब मी हाँ पक्लो बेल बटन प्रेस बेल बटन सल प्रेस साकु ना यदे वीडियो अपलोड तक निम्बे नोटिफिकेशन बरते आवे आडियोसन नोड़बूद लाइक शेर कमेंटी नम मंड्या चिकन चल सपोर्टी थैंक यू